Después del lanzamiento de su primer extended play de Green Valley, Paul Van Duke lanza con la disquera MFS su reciente sencillo Pumping, del cual él mismo nos dice, es energía total, es también como si tuvieras un coraje dentro y estuvieras listo para enfrentar al mundo. Enseguida escuchamos este sencillo Pump This Party aquí en Radio Virtual.
Además de tener un proyecto como solista, es indiscutiblemente uno de los mejores DJs en la escena de los clubs europeos. También ha participado en los principales raves que se realizan cada año en Alemania, Suiza e Inglaterra, como son el Mob Parade, Energy e Universe, mezclando al lado de DJs tan importantes como Keith Paul, Lauren Garnier, Dr. Atmo y CJ Boland, entre algunos otros. Con respecto a los raves, Paul, algunas personas asisten a ellos con el objetivo de consumir drogas. ¿Qué piensas acerca de esto? Um, I think it's got nothing to do with techno. I think that's the biggest mistake that everybody is doing. That they always say techno. It's similar to taking drugs. It has nothing to do with each other. With each other. I never took drugs in my life, actually. So, um, and I'm much more involved as much other people in the whole scene. So, so. Uh, It don't have to go together, you know, but um, lots of people do it. And, um, you know, in one case, I think drugs to, drink, to take drugs, it's a good point. It's just when you do it healthy with your body. You know, when you do it maybe to see a new, a new borderline or whatever, yeah? Or when you just do it to maybe to relax your body from lots of stress that you had. But, um, I mean, The most people, especially in, in in Europe, they really don't know what they take and what they do with their body, you know, especially like in ecstasy, the stuff like MDMA, the, the body needs nine months to take it out again, which is meaning the next ecstasy is just having if, uh, something with your body to do after nine months. So it makes not much sense to take five in one night. So it's like, you know, and then most people don't know this. So that's really stupid. I and mean, it's really a thing where I'm a bit scared about. Creo que no tiene nada que ver con el techno. Creo que el gran error que todos cometen es de que siempre dicen, techno es similar a tomar drogas. Aunque no tenga nada que ver lo uno con lo otro. Yo nunca he tomado drogas, de hecho. Por lo que más bien estoy involucrado con otras personas en la escena. No tienen que ir relacionadas, pero mucha gente lo hace. Tú sabes, en un caso pienso que tomar drogas es un punto bueno, solo cuando lo haces sanamente para tu cuerpo. Tú sabes, cuando lo haces quizá para ver en ti, en tu frontera o lo que sea. O cuando lo haces quizá para relajar tu cuerpo después de haber tenido mucho estrés, pero... Es decir, la mayoría de la gente, especialmente en Europa, no saben realmente lo que toman y lo que le hacen a su cuerpo. Tú sabes, especialmente con el éxtasis, el MDMA, el cuerpo necesita nueve meses para desechar los residuos, por lo que no es muy razonable tomarse sin en una noche y la mayoría de la gente no sabe esto por lo que es realmente estúpido y pienso que estoy un poco asustado por ello ¿Qué diferencia hay entre el Mayday y los raves en los que has participado como el Universe? I mean, you know, we have to do a really big difference between Mayday, that stuff that I do and again between the big raves because Mayday is something like, you know Just let's say it in, in like maybe rock and pop music, you know, it's like maybe Genesis and the Inspire Carpets, both are rock and pop bands, but they don't have something to do with each other. And the same is like maybe Mayday and the stuff what I do, you know, it's like the whole case of techno, but it's a totally different thing. And so um, Mayday is something, you know, lots of people like it, it's really, really hard stuff and really head banging. And, uh, but, you know, I like to have a feeling with the crowd down there and not just like 10,000 people are like, ah, you know, and don't even hear what you do. So it's like, um, not really my, my cup of tea, but um, big raves, we have a lot of good raves actually, where you usually get everything what you would like to. There's a room where you have really hardcore, there's an ambient room, there's a room where you can maybe listen to kind of my music like more this housey groovy thing and um, yeah so it was like they're really big sometimes actually last weekend we had one the big universe raid on an old airport in Munich there was I think it was 40,000 people or something and uh, that was a really good one and on the other end of course you know where you have a good side you always have a bad side and so <laughs> it's like I really don't know, you know, I really look forward to go to Mexico, so, because I don't know, I know nothing about it, so, um, here actually is really like, you have big raves nearly every weekend now, and uh, the most of them are really crap, you really can say, it, just like people who, you know, they see you can make money out of it, then they do it, it's just like, you know, nothing really special, 
And then there are some people that are really good in organizing something like this. They do something for the people, especially in this universe, people that are from England. Um, you know, there's, there's one really little thing what I really, what I really was appreciating. And this was really, there was some guys just going around with this Polaroid camera doing photographs and just as a gift, give it to the kids, you know. And something like little things are always happen there, you know, and in every case you just think, you know, you always get little gifts and you, I don't know, just like what you see on this race is just incredible. There's a really, really high robot is going through the masses or something. It's really, really cool. But, you know, it's, it's not much like this, you know, so it's really a special thing what they do. And... I don't know, the clubs, it's like, it's always special, you have always good and bad things. <laughs> Tenemos que hacer una gran diferencia entre May Day, lo que yo hago, y otra vez entre los grandes raves. Porque May Day es algo así como, digamos que es algo así como rock y música pop. Tú sabes, es como Genesis o Inspired Garbage. Ambas son bandas de rock y pop, pero no tienen que ver la una con la otra. Y pasa lo mismo quizás con May Day y lo que yo hago. Es como todo el caso del techno, pero son cosas totalmente diferentes. Por lo que May Day es algo, tú sabes, a mucha gente le gusta realmente. Tocan cosas duras, headbanging. Pero a mí me gusta tener un sentimiento con la multitud ahí presente Y no solamente tener a como 10.000 personas y todas ellas están gritando como locos Y ni siquiera escucha lo que estás haciendo Porque no es realmente mi taza de té Pero hablando de grandes raves, tenemos bastantes muy buenos en efecto En ellos por lo general encuentras todo lo que te gustaría que hubiera Hay un cuarto de hardcore, un open ambient Hay un cuarto donde quizás puedas escuchar el tipo de mi música Más house y cosas agradables y si efectivamente algunas veces estos raves son muy grandes El pasado fin de semana tuvimos uno El Grand Rave Universe En un viejo aeropuerto de Múnich Había creo que unas 40.000 personas o algo así Ese fue muy bueno Y por otro lado por supuesto siempre tienes un lado bueno y otro malo Es como yo realmente no conozco el movimiento de esta música en México Pero sí tengo en el futuro planes para presentarme en México Por lo que aquí respecto efectivamente tienes grandes raves casi cada fin de semana Y la mayoría de ellos son realmente una basura Solo puedo decir que los organizadores ven que pueden sacar dinero de esto y lo hacen y no son nada realmente especial. Por otro lado hay algunas personas que son realmente buenas en organizar algo como esto y hacen algo, especialmente estas personas del Universe. Ellos son de Inglaterra. Hay un pequeño detalle que realmente aprecié en este evento. Había unos chavos rondando por ahí con sus cámaras polar y tomando fotos y solo se las daban a los niños como un presente. Tú sabes, y esas pequeñas cosas por el estilo siempre suceden ahí y en cada caso solo te pones a pensar, tú siempre recibes pequeños regalos y no sé, solo lo que ves en estos rapes es realmente increíble. Hay unos robots altísimos caminando entre la gente o cosas así, es algo muy simpático, pero la mayoría no lo son tanto, como este, tú sabes, algo muy especial, lo que ellos hacen. Y no sé, referente a los clubs siempre tienes algo especial, siempre tienes cosas buenas y malas. A continuación escucharemos a Paul Van Duke con otro de los temas que aparecen en su sencillo más reciente llamado Pumping. Esto es Today en Radio Virtual.
Manduk, un DJ tan famoso, ¿en cuáles clubs has mezclado? I mean, the thing is, like, I played in all the kind of famous clubs. Uh, UK Club in London, Ministry of Sounds, Hacienda, Manchester, Orm in Frankfurt, Ewerk, Berlin, The Wake Up Club in Paris, wherever, you know, all the big clubs, even in America, like London, like New York, or in LA, whatever. So it's like, um, I've, I've been to the... You know, I don't like to say to the important places because I really like to play in some really little tiny clubs, you know, where there's a really good crowd to make. Always really good fun too. He tocado en toda clase de clubs famosos. UK Club in Londres, Ministry of Sound, Susie in Manchester, Omen in Frankfurt, Ewerk in Berlin, a club Wake Up in Paris, donde sea. Inclusive en grandes clubs en América como el Limelight, en Nueva York o en Los Ángeles, donde sea, tú sabes. No quiero decir que nada más he mezclado en los lugares importantes, porque en efecto me gusta mezclar en clubs realmente pequeños, en donde en verdad hay una buena multitud. Siempre hay buenos fans también. Bien, ¿por qué nos puedes comentar sobre el futuro de la música techno? Mm, it's, it's really difficult to say. I mean, you know, my music, especially, I mean, you can't just talk about my music in this case, you know. The thing is, my music, I don't be that fast like it usually is in Europe, you know. The fastest track on my records, I think, 145 or something, which is really slow in the usual techno business. But, um, you know, for me it's really important to keep it like, even it's like techno sounds, to keep it quite housey and groovy, that's really important for me. So it's like, more like orientated to the earth, you know, like something like this. And, uh, I don't know, I, I think the music will be maybe, for, especially from the DJ producer, will be more like, have an own character of each person because you know we start doing it maybe for five or six years and so you always learn and after five or six years you know how to do it and so you can bring your own character and your music and I think lots of people will do this in the future too and on the other hand um, I think we will still have a big problem with all this kind of charty music like to unlimited or whatever they always will use the sounds that maybe our scene will create and they just take it off and make it quite commercial. So it's like, you know, it's always like this. You do something, you think it's really new and really powerful, and two months later it's coming out like a, to a limited single or whatever, and you're really fucked. And I think we, we always will have this problem. <laughs> Eso es algo demasiado difícil de decir, por lo que en este caso hablaré de mi música. La cosa es que mi música no será tan rápida como usualmente es en Europa. Tú sabes, el track más rápido en mis discos pienso que va a 145 bits por minuto o algo así, lo que es realmente lento en el usual negocio del techno. Para mí es realmente importante mantenerla. Aunque tenga sonidos techno, la quiero conservar house y agradable. Eso es muy importante para mí, por lo que está más orientada a la tierra. No sé, creo que la música será quizás especialmente del DJ productor, será más como tendiendo un carácter propio en cada persona. Porque tú sabes, lo empezamos a hacer quizás por 5 o 6 años. Por lo tanto, siempre aprendes algo. Después de 5 o 6 años, sabes cómo hacerla. Así que puedes traer tu propio carácter en tu música. Pienso que mucha gente hará esto en el futuro también. Y por otro lado, pienso que todavía seguiremos teniendo este gran problema con todo esto de la música comercial como Two Unlimited o lo que sea. Ellos siempre utilizarán los sonidos que quizás nuestra escena creará y ellos solamente los tomarán y harán algo comercial. Así es como, tú sabes, siempre es así. Tú haces algo, piensas que es algo realmente nuevo, poderoso y dos meses más tarde saldrá a la venta como un sencillo de Two Unlimited o lo que sea. Y estás realmente fregado, por lo que pienso que siempre tendremos este problema. Ahora escuchemos el sencillo Pump This Universe, realizado exclusivamente para aparecer en la compilación de proyectos que participaron hace un mes en el Rave Universe, The Tribal Gathering 94, realizado en la ciudad de Múnich.
Llegado al final de la entrevista con Paul Van Dyrk, uno de los DJs productores más reconocidos en la escena de Berlín. Radio Virtual agradece a Frank Otto y a los líderes de la compañía MFS, Mike Reader y Thorsten Jock, por las facilidades otorgadas a los productores de este programa, Sergio Kirchner y Luz Vargas Pugni, que realizaron esta entrevista en Alemania. Este programa fue realizado técnicamente por Luis Roberto Márquez. Es Martín Hernández y en las voces me acompañó Sergio Kirchner. Nos esperamos la próxima semana con un nuevo recorrido a través de las frecuencias electrónicas de... Virtual Radio.